ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பொதுவாக பைக்கை ரன் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஃபியூவல் வந்து பெட்ரோல் தான் ஸோ பெட்ரோலுக்கு பதிலாக நிறைய ஃபியூவலை வச்சு நம்ம வந்து பைக்கை ரன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து எல்பிஜியை வச்சு ரன் பண்ண முடியுமா அதாவது லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ் ஒன்றும் இல்லை நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற அந்த கேஸை வச்சு நம்ம பைக்கை வந்து ரன் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படி ரன் பண்ண முடிஞ்சால் அதோடைய நன்மைகள் என்ன தீமைகள் என்ன இந்த மாதிரி முழுசாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து எல்பிஜி கேஸ் உடைய தன்மைகள் தெரிஞ்சிருந்தா தான் அதை பைக்கில் பயன்படுத்த முடியுமா முடியாதான்றது தெரிய வரும் இந்த எல்பிஜி கேஸ்ன்றது ரெண்டு விஷயத்த கொண்டு இருக்கும் முதல்ல வந்து ப்ரோப்பெயின் ரெண்டாவது பியூட்டின் ஸோ இது ரெண்டுத்துடைய கலவை தான் நம்ம வந்து எல்பிஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எல்பிஜியுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு பார்த்தா இது வந்து பொதுவாக வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ எல்பிஜியை ஒரு பாட்டிலில் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலையோ இல்லை ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பாட்டிலையோ வச்சுருக்கீங்க அதில் எல்பிஜி கேஸ் இருக்குதுன்னா நமக்கு வந்து அது கண்ணில் தெரியவே தெரியாது ஏன்னா சுத்தமாக அது கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது பாட்டிலில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற அளவுக்கு அது வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த அதே பாட்டிலில் இப்போ திறந்து விட்டுறீங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்மெல்லே வராது எல்பிஜி கேஸ் வந்து ஸ்மெல்லே இருக்காது என்னடா இவன் லூஸ் ஆகிவேன் நம்ம வீட்டிலலாம் சிலிண்டர் லீக் ஆச்சுன்னா வந்து ஸ்மெல் வருது இவன் என்னடா ஸ்மெல்லே வராது அப்படின்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு நீங்கள் ஆமாங்க உண்மையை தான் சொல்கிறேன் உண்மையிலேயே எல்பிஜி கேஸுக்கு வந்து ஸ்மெல்லே கிடையாது அப்புறம் எப்படி சிலிண்டர் லீக் ஆகும்போது ஸ்மெல் வருதுன்னு கேட்டால் பொதுவாக வந்து அவங்க சிலிண்டருக்குள்ளே எல்பிஜி கேஸ் அடிக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எத்தில் மெர்கிரப்டன் அப்படின்ற ஒரு கேஸை வந்து அவங்க வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்பிஜி கேஸ் லீக் ஆகும்போது அந்த எத்தில் மெர்கேப்டனும் வந்து லீக் ஆகும் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஸ்னோஸில் வந்து நம்ம ஸ்மெல் பண்ணுற அந்த ஸ்மெல் வந்து கேஸுடைய ஸ்மெல் கிடையாது எத்தில் மெர்கேப்டன் அப்படின்ற ஒரு கேஸுடைய ஸ்மெல் தான் ஸோ எல்பிஜி லீக் ஆனால் அந்த எத்தில் மெர்கரப்டனும் வந்து சேர்ந்து லீக் ஆகும் உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம் ஓ கேஸ் லீக் ஆகுது உடனே வந்து நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு லீக்கேஜ் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதே சப்போஸ் அந்த எத்தில் மெர்கேப்டன் வந்து இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க கேஸ் லீக் ஆகும் நமக்கு கலரும் தெரியாது ஸ்மெல்லும் தெரியாது ஸோ பெரிய அளவில் ஆக்சிடென்ட் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் இந்த எத்தில் மெர்கேப்டன் அப்படின்ற ஒரு கேஸை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை இனிமே தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ டாபிக் உள்ள போயிடலாம் எல்பிஜி கேஸை பைக்கில் பயன்படுத்த முடியுமா முடியாதா நச்சுன்னு சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு சில ஆட்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸில் தான் ரன் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஃபியூவலாக வந்து பெட்ரோலாக டீசலும் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ கேஸை யூஸ் பண்ணி வந்து ரன் பண்ணுவாங்க அது எப்படி கேஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க ரன் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்குன்னு வந்து ஒரு சில கிட் இருக்கு ஸோ அந்த கிட்டை பயன்படுத்தி அவங்க வந்து ஃபியூவலுக்கு பதிலாக வந்து கேஸ் அனுப்புகிறாங்க ஸோ கேஸை வந்து ஏர் போகிற பாதையில் ஸ்ப்ரே பண்ணி அதே மாதிரி இன்டேக் போட்டு போகும் ஸோ ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் நடந்து வந்து கம்பஷன் ப்ராசஸ் தொடங்கி அவங்களுக்கு வந்து பவர் கிடைக்குது ஸோ அதே ப்ராசஸ் வந்து பைக்லேயும் பண்ணலாம் ஸோ பைக்குக்குன்ட்டு தனியாக வந்து ஒரு கிட் இருக்கு ஸோ அந்த கிட்டை வாங்கி நம்ம பைக்கில் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து பெட்ரோலுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம கேஸை பயன்படுத்தலாம் அந்த கிட் வந்து நிறைய இடத்துல மார்க்கெட்டில் நீங்கள் கேட்டால் கிடைக்கும் சரி இந்த கிட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தா கார்பரேட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் கார்பரேட்டருக்கு பதிலாக இந்த கிட்டு வந்து ஏர் கேஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணும் அந்த ஏர் கேஸை வந்து இன்லெட் வால் வழி அனுப்பும் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ ஸோ சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ ஏர் கேஸ் உள்ள வந்துடும் நெக்ஸ்ட் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ ஏர் கேஸ் நல்லா கம்ப்ரஸ் ஆகும் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஏர் கேஸ் வந்து கம்பஷன் ஆகி கம்பஷன் ப்ராசஸை தரும் மூணாவது ஸ்ட்ரோக் அப் முடிஞ்ச பிறகு நாலாவது ஸ்ட்ரோக் அப்போ எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் எல்லாம் வெளியே போயிடும் நம்ம பைக்கில் வந்து எல்பிஜிக்கு பதிலாக சிஎன்ஜி கேஸை கூட பயன்படுத்தலாம் சிஎன்ஜினா கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ எல்பிஜி மாதிரி தான் இது வந்து நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ இந்த நேச்சுரல் கேஸை பயன்படுத்தி கூட நம்ம பைக்கை ரன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சிஎன்ஜி கேஸை பயன்படுத்தி ஆல்ரெடி ஒரு பைக் வந்து லான்ச் ஆகிருக்கு அது என்னென்னு பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா ஆக்டிவா அப்படின்ற ஒரு பைக் தான் வந்து ஆல்ரெடி சிஎன்ஜியை பயன்படுத்தி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எல்பிஜி கேஸை பயன்படுத்துறதால நமக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அதாவது நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள்னு பார்ப்போம் இதில் ஒரே ஒரு நன்மை தான் நமக்கு நம்ம சைடு கிடைக்குது இந்த எல்பிஜி கேஸை பயன்படுத்துறதால அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் மற்றும் டீசலில் வர பொல்யூஷனை விட இந்த எல்பிஜி கேஸ் மற்றும் சிஎன்ஜி கேஸை பயன்படுத்தும் போது ரொம்பவே கம்மியான பொல்யூஷனை வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அட
கம்பெனி தரப்பில் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சுலேருந்து நூறு வரைக்கும் மைலேஜ் வரதா சொல்கிறாங்க ஆனால் அதை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது எண்பத்தஞ்சுலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் மைலேஜ் கண்டிப்பாக வருது ஸோ இந்த எல்பிஜி கேஸ் கொடுக்குற மைலேஜ் தான் இந்த பெட்ரோலும் கொடுக்குது ஸோ நமக்கு மைலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுத்துல பெரிய வேறுபாடு இல்லை அப்படின்றத நம்ம பெட்ரோலே பயன்படுத்திட்டு போயிடலாம் ஏன்னா பெட்ரோலில் அவ்வளோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் கிடையாது தீமைகள்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து பொல்யூஷன் மட்டும் தான் பெட்ரோலில் இந்த எல்பிஜி கேஸ்ல தீமைகள்னு பார்த்தா நிறைய இருக்கு ஸோ அதுக்கு நம்ம எல்பிஜி கேஸ் பதில் நம்ம பெட்ரோல பயன்படுத்திட்டு போயிடலாம் ஒரு சில நாடுகள்ல பெட்ரோலுக்கு பதில் அவங்க எல்பிஜி கேஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க உதாரணத்துக்கு ஷாங்காய் அப்படின்ற ஒரு நாடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அவங்க வந்து எல்பிஜி கேஸ் வச்சுதான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து பொல்யூஷனை வந்து அவங்க ரொம்ப பெரிய தீமையா பாக்குறாங்க நமக்கு வந்து பொல்யூஷனை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து எல்பிஜி கேஸ் தான் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இன்னமும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்திருக்கும் பைக்ல நம்ம எல்பிஜி யூஸ் பண்ணும்போது ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்போது வெடிக்குதுன்னு சொன்னேன் ஆனா ஆட்டோல யூஸ் பண்றாங்களே அப்ப ஆட்டோல ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்போது வெடிக்காதா அப்படின்னா ஆட்டோ வந்து ஃபுல்லா கவர்டா இருக்கு ஸோ அந்த சிலிண்டர் இருக்கிற பகுதி பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருப்பாங்க அதான் ஆட்டோ ஃபுல்லாவே ஆட்டோவுக்கு உள்ளதான் வந்து அந்த சிலிண்டர் இருக்கும் ஸோ ஆக்சிடென்ட் நடந்தாலும் அந்த ஆட்டோ எல்லாம் உடச்சி அதுக்கப்புறமா தான் சிலிண்டர் போய் டச் பண்ண வேண்டி வரும் அதனால நமக்கு ஆட்டோவில் பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் பின்னாடி இருக்கும் ஆட்டோவில் ஸோ பின்னாடி இருக்கிறதால ஆட்டோ ஃப்ரண்ட் முன்னாடி போய் யாராவது இடிச்சாலும் பின்னாடி சிலிண்டர் இருக்கிறதால சீக்கிரமாக வந்து சிலிண்டர் அஃபெக்ட் பண்ணாது பின்னாடி இருந்து யாராவது வந்து இடிச்சாதான் உண்டு அப்படியே இடிச்சாலும் அது ஃபுல்லா கவர்டா இருக்கிறதால நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கல நான் டிஸ்லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அப்படி இல்லை இந்த வீடியோவில் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தாலும் தெரியப்படுத்துங்க அடுத்து நம்ம என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் அதே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி